Не играть, не пить и не воровать без меня. Жаргон и клички отставить. Обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Тебя как зовут? Гаврил Петрович. Тебя? Федя. Тебя? Алис Баба. Я же сказал, клички отставить. Это фамилии, а имя Василий Али Бабаевич, Вася. Хорошо. И как верблюда. Имя Роднера Муратова знакомо далеко не каждому современному зрителю. Зато все отлично помнят и любят обаятельного Василия Алибабаевича из картины «Джентльмены удачи». Так получилось, что образ жулика из культовой комедии 70-х стал единственной главной ролью во внушительном послушном списке артиста. О его судьбе и творческом пути мы хотим рассказать в этом видео. Роднер Муратов родился в октябре 1928 года в Ленинграде где его отец получал образование в Политехническом институте. Окончив обучение, глава семейства по заданию партии был отправлен в Казань. Супруга с маленьким сыном последовали вслед за мужем. Так Радик оказался на берегах Великой Волги. В Казани прошло его детство, миновало отрочество и наступила тревожная юность. В ту пору молодежь грезила небом. Повинуясь всеобщему порыву, юноша поступил в школу военно-воздушных сил. Учился парень с огромным удовольствием и упорством. В 1946 году он на отлично сдал выпускные экзамены и, как все курсанты его потока, искренне переживал, что он не успел выполнить ни одного боевого вылета. Спустя год начинающий летчик получил первый отпуск и отправился посмотреть столицу. В Москве как раз шли прослушивания в Авгике, куда молодой человек зашел то ли из любопытства, то ли почему-то совету. Так или иначе, но летчик был зачислен на первый курс в мастерскую к Михаилу Ильичу Рому и Сергею Иосифовичу Юткевичу. В 1951 году вуз был успешно окончен. С момента окончания института и вплоть до 1988 года Муратов с небольшими перерывами служил в театре киноактера. Репертуарных спектаклей было откровенно мало, а штатных актеров более чем достаточно. К тому же специфика внешности Роднера не позволяла ему претендовать на большинство классических ролей. Почти весь период театральной службы ему пришлось провести в составе массовки. Фильмы. Фильмография артиста насчитывает 8 десятков ролей, подавляющее большинство которых осталось проходным материалом. Тем не менее, около четверти персонажей, сыгранных Роднером Зинятовичем, попали точно в цель. В шпионском детективе 1954 года «Богатырь идет в Марто» Муратов исполнил роль судового радиста Пети. Как на тоненький ледок выпал девять снежок, Калина и калина и калинушка моя, И калина и калина и калинушка моя, А ну-ка прибавь темпу! Фильм о советском пароходе и происках капиталистов стал чуть ли не первым, где в титрах мелькнула фамилия Роднера. Более развернутый материал ожидал артиста в комедии Максим Перепелица. Ну чего смотришь? Ну иди сюда. Ну ты. Ой, я такой с вытки из роду не бачу. А ну хлопчик. Ого. А дарма. Катерма. Кушай. Ну давай будешь в моей команде. Задание выполнено, товарищ начальник. Молодец. Хлопцы можно перекурить. Эй, ты! Ага. Что командуешь? Пашка. Кто такой? Кто я такой? Командир, да? Ну правильно! Ты что, не веришь? Минутку не расходиться, ждать указаний. Муратов в образе скромного военнослужащего таксирова, однополчанина Максима, впервые стал объектом внимания публики, а его реплику о командире стали цитировать. В 1957 году актер снялся в мелодраме «Поединок» по одноименной повести Александра Куприна. Роль снова была невелика, но у Роднера уже появились поклонники, которые начали узнавать его в обычной жизни. Что тебе надо, черт? Тебе. Что это такое? Зачем? Тебе папиросы. Кури. Откуда ты взял? Вижу, у тебя папиросов нет. Купил за свой деньги. Кури, пожалуйста. Кури. Ничего. 
дарю тебе. Участвуя в анималистической картине «Звероловы», снятой на мост на учфильме, Муратов получил уникальную возможность поработать на лоне дикой природы. Животные и птицы, которые использовали для съемок, находились в естественной среде обитания на заповедных территориях Советского Союза. Также актеры приглашали в производственные драмы. В двухсерийном фильме «Время вперед» артист сыграл мягкотелого и легко подающегося дурному влиянию рабочего Загирова. Брезгуешь? А, а ну-ка! Прошу не хулиганить в ателье и прошу покинуть ателье. Ты что меня мучишь? Какой я тебя молчи, поразит? Молчи, морда, молчи! Пей татарская хана! Я тебе не говорю, русская морда! Все люди одинаковые! А, врешь, сукин сын, врешь! Я с тобой не одинаковый! Я тебя купил за десятку, со всеми потрохами и продам! Под аналогичной фамилией он засветился в первой экранизации «Золотого теленка» режиссера Михаила Швейцера. Только в этот раз Загиров был не ленивым заводчанином, а студентом, путешествующим в поезде. Лепохальная киноэпопея 1968 года «Щит и меч» Актеру досталась роль курсанта диверсионно-разведывательной школы Абвера по прозвищу «Шаман». Фильм, блистательно снятый Владимиром Басовым, посмотрел каждый третий житель Советского Союза. Курсант «Шаман», марш! Курсант «Туз», марш! Энергичнее, энергичнее! Фаза, фаза! Валентяй, фаза! Инструктор Вайс, последите-ка за ними, я больше не могу, от этих скотов воняет псины. Перекур! А табаку нет, господин Андреслан. Вот поможете нам взять Кавказ, и будет вам табак. В другой военно-патриотической картине «Тройная проверка» Роднер уже не предатель, а контрразведчик Хабибулин, замаскированный под журналиста. Съемки фильма проходили на Рижской киностудии. Устал? Ничего, товарищ генерал. Поработали, что надо. Фашистским агентам при такой постановке дела сплошной курорт. Молодец ты. Хабибулин я кто я? Фокусник ты. Вот кто. В 1971 году актер вновь поучаствовал в экранизации произведения Ильфа и Петрова. На этот раз комедию «12 стульев» снимал Леонид Гайдай. Муратову доверили небольшую роль безымянного шахматиста. Смотри, кроссмейстер отдал слона. Хитрит. Ладью подставил. Заманивает. Он мне пожертвовал ферзя. Что делать? Сдавайся, пока не поздно. Да. Да. По прошествии многих лет становится понятно, что 1971 год в жизни артиста оказался знаковым. Роднер Зинятович пришел к режиссеру Александру Серому пробоваться на роль начальника тюрьмы в картине «Джентльмены удачи» но в итоге был утвержден в качестве мелкого уголовника Васи. Ни до, ни после судьба такого шанса актеру не предоставила. Че это ты вздыхаешь? Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Че это ты воруешь-то? Вот на шухере здесь сижу. А? Украли уже. Ну я пошел. Эй, эй, а ну погоди. После триумфального появления в картине «Джентльмены удачи» Муратов вновь вернулся к эпизодическим, порой бессловесным ролям. Так в музыкальной комедии «Неисправимый лгун» его персонажем стал поливальщик газонов. В многосерийном фильме «Вечный зов» его второстепенный герой красноармеец носит фамилию Магомедов. По-правому! 
Алифанов, Савельев, поддержите! Магомедов! В трагикомичной ленте Георгия Данелия Афоня он выведен в образе слесаря Марата Рахимова. Марат, потрогай ты! Пить надо меньше. Мой дядя Абдула 76 лет. В прошлом году набрал третий разряд по шахматам. Абдула, Абдула со своим Абдулой. В блестящей гайдаевской экранизации рассказов Зощенко под общим названием «Не может быть» Муратов примерил карикатурный образ милиционера в первой новелле, сопровождающего на допрос персонажа Михаила Буговкина. Не пужайтесь, граждане. Который тут гражданин Горбушкин? А? Они. А? Они, они, Горбушкин. Будьте любезны, пройдемте со мной. Собирайтесь. Зачем же я им? Следователь знает зачем. А, следователь. Собирайтесь. А -а -а. В приключенческой драме Вениамина Дормана «Пропавшая экспедиция» он сыграл небольшую роль золотоискателя Ахметки. В начале 80-х годов режиссеры еще не отказывались от работы над производственным кино. Так на экраны вышла комедия Виктора Крючкова «Гражданин Лешка», повествующая о будних лесорубов. Здесь Роднер сыграл водителя лесовоза и по совместительству многодетного отца по имени Гекта. Ситуация простая. Бригада довольна бригадиром. Зачем его менять? Товарищ, приказ есть приказ. Приказ пишут люди. А люди иногда что? Ошибаются. Ну, Игнатов, хорошо! Так и доложим! Так и доложим! Последняя работа актера стала роль кондуктора в фильме «Крейцерова соната», снятого Михаилом Швейцером по произведению Льва Толстого. После 1987 года Роднер Муратов больше никогда на экранах не появлялся. Между съемками артист занимался озвучиванием. Всего с середины 50-х до начала 80-х годов он принял участие в 20 проектах, самым известным из которых стала многосерийная франко-итальянская комедия «Фантомасия». В ней голосом Муратова говорит актер Мишель Дюплекс, играющий Леона. Личная жизнь В жизни Роднера Муратова было две любимых женщины, но лишь один брак. Первые серьезные отношения мужчины завязались с выпускницей в ГИКа, красавицей Изольдой Извицкой. Пара прожила под одной крышей три года и после рассталась. Новой избранницей Муратова снова стала актриса. С Еленой Довладбековым встретился на сцене родного театра. Служебный роман перерос в настоящую семью. Вскоре после свадьбы у супругов родился сын Леонид, так же, как и родители, выбравшие со временем актерскую стезию. Сначала все шло хорошо, но постепенно семейная жизнь начала давать трещину. А Роднер круглый год пропадал в творческих командировках. Но если с долгими отлучками мужа Елена мирилась, как с издержками профессии, то на его азартность закрыть глаза не смогла. Роднер обожал скачки. На ипподробе он забывал обо всем, бесконечно делал ставки и проигрывал крупные суммы. В конце концов, семья оказалась по уши в долгах. Не выдержав, Елена Петровна подала на развод. Выйдя на пенсию, Роднер Зинятович своего увлечения не оставил. Скачки по-прежнему оставались для него смыслом жизни. Денег на еду не оставалось, и заслуженному артисту РСФСР приходилось проситься на обед в социальную столовую. Бывшая жена и сын пытались помириться с Муратовым и как-то поддержать его. Но гордость и застарелые обиды не позволяли артисту пойти на мировую. Здоровье мужчины стремительно ухудшалось. В 2000 году он перенес инсульт. Вскоре, как последствия кровоизлияния в мозг, возникла болезнь Альцгеймера. Артист забывал буквально все – имена близких и знакомых, собственный адрес и простейшие бытовые вещи. В октябре 2004 года Роднер Муратов пропал. Артисты случайно обнаружили работники милиции. Поскольку найденный старик не помнил, кто он и откуда, патруль сопроводил незнакомца в одну из московских больниц. В течение двух месяцев доктора как могли боролись за жизнь пациента. Но несмотря на все усилия медиков, в декабре, после повторного инсульта, сердце актера остановилось. О похоронах артиста широко объявлено не было, поэтому проститься с народным любимцем почти никто не пришел. Последним приютом для Роднера Муратова стало московское Никола Архангельское кладбище. Здравствуйте. 
Москвичи, и, наверное, гости столицы, а я и Джамбула. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.